Peki gelecek yıl oynayacağını düşünüyor musun Galatasaray'da? Bir şeylerin daha farklılaşacağını onu düşünüyor bilemem. musun? Onu bilemem. Şu anda sağlık durumu varken. Gönlümden e... geçen o diyorsun. Ben Galatasaray Başkanı'nın hocamın söylediği söze söyle, üstüne söylenecek bir durum yok. Ben e, ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma de, yoluma devam edeceğim inşallah. Onlar ben her zaman söylerim. Galatasaray beni çağırırsa giderim. Çağırmazsa tribün orada, seyircisi orada, maçlar orada. Her zaman gider destekleriz. Hayatım boyunca böyle oldu zaten yani. Bunda bir değişiklik yok. Şimdi yurt dışındaki maçlarını da izliyor musun? Denk geliyor musun? Arşive döndükçe artık her şey tabii. Tabii şimdi arşive, arşive arşive döndükçe, arşive döndükçe diyorum ki ve fena da işler yapmamışız ya diyorum. İyi, iyiymiş yani. Neler yaptın? Ya Arda Turan'ın hayatındaki en büyük dönüm noktası ne sence? Bu geçen gün de böyle bir soru oldu. Ya 5-6 tane dönüm noktası var. Ne? Şimdi bir defa ilk Mile Dobalestan maçı dönüm noktası. Ama Mile Dobalestan maçını oynuyorum. Haftasında Fatih Hoca milli takıma çağırıyor. Sonraki hafta A milli takımda ilk 11 oynuyorsun. Yani Galatasaray'da ilk 18'e girip giremeyeceğim bir oyuncuyken bir hafta sonra A milli takım ilk 11 indesin. Sonrasında 2008'e geliyorsun. O süreci çok iyi geçirdin. 2008'de işte lig şampiyonluğu, ligin asist kralı. Asist kralı mı oldun? Daha hatırlamıyorum ama ligin en iyi oyuncusu seçildim galiba. O sene ödülü almıştım. E sonra işler iyi gidince 2008'deki İsviçre golü. Sonra işte Atletico Madrid'e gitmem. Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer. Ya belki de aslında e, Valverde'nin oynadığı sisteme Luis Enrique dönseydi hikaye çok başka olabilirdi. Çünkü Barcelona'da Neymar Neymar Olimpiyata gittiğinde ben sol kenarda oynadım. Çok iyi işler yapmıştım. Geldiğinde biz 4-3 devam ettik. Yani Iniesta, Iniesta, Rakitic, Busquets devam edip yani ben 12. oyuncu gibi oldum. Ama şimdi Valverde daha çok 4-4-1-1 gibi oynadı bazen. Bazen Messi'yi serbest kullandı. Eğer kenarlarda iki oyuncu orta sahadan bir eksiltseydi yani sistem 4-3-3 değil de 4 4-1 gibi olsaydı farklı olabilirdi. Bu mesela şeyde de benim zararım olmuştu. Avrupa'nın en iyi 11'ine seçilme, UEFA en iyi 11'e seçilmedi. Oyu ben daha fazla almıştım ama sistem 4-3 olduğu için Forvet'teki zaten İbrahimovic kazanmıştı. O zamanki gibi düşünüyorum yani. Yani en azından e, fut- futbol terimiyle anlatabildim diye düşünüyorum. Çok güzel anlattım bence. Ben daha önce böyle soruldu dedin ama böyle bir açıklamanı görmemiştim. Evet, ee, peki Fatih Terim gibi yurt dışında da şu hoca benim hayatımda çok büyük etkiledi diyeceğin ya da izlediğin Doğru keşke şunu da oynasaydım dediğin Simeone, Simeone hayat çok önemli bir katkı yaptı yani zaten muhteşem bir teknik adamdır gerçekten inanılmazdır ve e, söylediği olurdu yani i̇şte mesela şampiyonlar ligi şampiyonlar ligi yarı finalinde Chelsea deplasmanında Hazard'ın çok fazla kovalamadığını söylemişti o zaman e, savunma üstüne İki golü de Juan Fran tarafından atmıştık. O gün çok etkilemişti. O gün de çok özel günlerden biriydi. Yani biz eğer e, pas yapıp diagonal oynayıp Juan Fran'ı kullanabilirsek e, iş yaparız. Avantaja geçeriz demişti. O gün Hazard Juan Fran'ı takip etmemişti ve biz de bayağı şey yapmıştık yani. Ve maçı kazandık 3-1. Bir tane de ben atmıştım gol. Yarı finalde. Şampiyonlar Ligi'nde. İyiydi yani. Biz Vallahi o, o, tabii, hala, tem- hala temaslarım var. Görüyorsun yani. Şuradaki canlı yayına bile bir takım arkadaşımın gelmesi daha önceki takım arkadaşlarımla ilişkim var. Hala asistanlarım konuşuyorlar. E, Türkiye'deki yardımcı hocalarımız bir şey istediği zaman hocalarımız oradan bir program veya fikir alışverişi mutlaka yapıyoruz. Ama e, bahsede İspanya'yla hiçbir zaman ilişkim kopmaz yani. İspanya artık benim ikinci yurdum gibi oldu. 7 seneye yakın yaşadım. Ya, Madrid'de çok güzel günlerim geçti. Barcelona'da çok güzel günlerim. Hala çok iyi ilişkilerim var. Arada, arada Sınıfı yuvarlayıp bitireceğim. Çok yorduk seni. Olsun olsun bir şey olmaz ya. Yani, bunu, yani nasıl evde sohbet ediyorsak arkadaşlarımız aynı şey. Altımızda izleyenler de kusura bakmasınlar yani ama şartlar bu bazen böyle oluyor. Biliyorsunuz. Reklam arasından daha iyi hallice ya. iyi gidiyor bence. E fena fena değil. Maşallah öyle şeyler soruyorsun ki yani. Bir konu üstünde. <gülüyor> İlla maaş edeceksin bizi. Habercilik refleksi. <gülüyor> hayır, bundan dolayı yayınlara bağlanmak istiyorum. Her yerde hocayı soruyorlar. Adam yani rahat rahat kafası dinlesin. Her gün gazetede yani gazetede kendi ismini hani Arda yine bir şey söyledi olmasın istiyorum. Ama Sen de durmadan çok Fatih Hoca Fatih Hoca. Çünkü ve spor camiasında çok önemli isimlersiniz. Biz, biz de Fatih Hoca Hoca'ya istiyoruz. Biz de Fatih Hoca'ya aşığız ama adamı birazcık hani rahat etsin, dinlensin istiyorum adamcağız yani. Zaten o yıllardır mutlu oluyordur. Sosyal. O duydukça evet. güzel evet. şeyler duydukça mutlu oluyordur Fatih Hoca'ya eminim. Bizim, bizim, bizim, bizim, bizim, bizim, bizim, bizim.